स्टूडेंट्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे आपके साथ साथ में एसोसिएटेड ऑर्गन्स है पैनक्रियाज लीवर एंड गोल ब्लैडर तो मैंने लीवर का आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें से बाइल आता है और वो कैसे काम करता है तो अब नेक्स्ट टॉपिक है पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया पेनक्रियाज में से जो आता है उसको पेनक्रेटिक जूस बोला जाता है तो वो कहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो पेनक्रेटिक जूस विच कंटेन द एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड डाइजेस्टिव डाइजेस्टिंग द प्रोटीन एंड लाइपेस फॉर ब्रेकडाउन इन ए इमल्सिफाइंग फैट मतलब कि उसमें से ट्रिप्सिन और लाइपेस करके दो एंजाइम्स आते हैं ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यूज होता है और लाइपेस जो है वो फैट को ब्रोक डाउन करता है द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन अ ग्लैंड विच सिक्रेट द इंटेस्टिनल जूस अब जो मैंने बोला आपको कि लीवर में से आता है वो बाइल पेनक्रियाज में से आता है वो पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइन की खुद की वॉल में से भी बहुत सारी ग्लैंड होती है उसमें से भी एंजाइम्स जो है वो जूस जो है वो सिक्रेट होता है जिसको इंटेस्टिनल जूस बोला जाता है तो उसमें एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड अब प्रोटीन जो है वो किसका बना होता है एमिनो एसिड का बना होता है तो वो ब्रेक डाउन होगा तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एमिनो एसिड जो है वो सिंपल सब्सटेंस है ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट इंटू अ फैटी एसिड एंड ग्लिस अब मैंने बोला कि प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट हो जाता है वो है ग्लूकोज में और फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है अब इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ न्यूमरस फिंगर लाइक 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 प्रोजेक्शन कॉल्ड विली तो फिंगर ऐसे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे इंटेस्टिनल में प्रेजेंट हो प्रेजेंट होते हैं जिसको विली बोला जाता है द विली विच इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ एब्जॉर्बन तो ये विली की वजह से बहुत सारी विलीज होने की वजह से क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब होना चाहिए न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्बन जो है वो फास्ट हो जाता है द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी अब ये विली में ब्लड वेसल्स होती है तो वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब फूड जो फूड के जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है जो एब्जॉर्ब किए गए हैं ब्लड के द्वारा वो सारे बॉडी को पहुंचाने का काम करते हैं द अन एब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन अब जो बच गया जो अन एब्जॉर्ब है जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो फूड को कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है द एब्जॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी अब यहाँ पे क्या होता है हमारी बॉडी जो है उसमें वाटर मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बनाई गई है तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब अब क्या होगा देखो इसो माउथ से लेके डाइजेशन स्टार्ट हुआ कन्वर्ट हुआ और जो सारी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होती गई होती गई होती गई अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है तब क्या बैलेंस होता है वो है वाटर बैलेंस होता है तो एक्स्ट्रा वाटर क्योंकि ये सारा म्यूकस ऐड हुआ पेनक्रेटिक जूस ऐड हुआ इंटेस्टिनल जूस ऐड हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एड हुआ तो उसकी वजह से जो फूड था वो कैसे हो गया वाटर ही हो गया बहुत वाटर ही हो गया तभी लूज मोशन में पानी जैसा स्टूल निकलता है ना क्यों क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है इसकी वजह से तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी अंदर ऐड हुआ है उसको फिर से वो री एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है और उसके बाद जो बच जाता है जो कोई काम का नहीं होता है उसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है वो फाइनली एन के द्वारा हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है जो सुबह में आप लोग जाते हो टॉयलेट में जो निकाल देते हो दैट इज अ वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है जिस जो कोई काम नहीं आता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक स्पिंटर होता है वरना क्या होता कभी भी टॉयलेट कहीं पे भी हो जाता आप कंट्रोल केस के वजह से कर सकते हो स्पिंटर की वजह से तो ये पूरा प्रोसेस हुआ डाइजेशन का अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सीखेंगे और रेस्पिरेशन क्या है वो भी सीखेंगे तो रेस्पिरेशन क्या है तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कंप्लीटली इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज कहाँ से आया डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोगों ने खाना जो खाया उसमें से एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज आया जिसका कन्वर्ट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में तो किसकी हेल्प से किया गया ऑक्सीजन की हेल्प से तो सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीजन और बहुत सारे ऐसे पाथ भी है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं होता है इन ऑल केसेज द फर्स्ट स्टेप इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन यूज करो कि ना करो दोनों में क्या होता है फर्स्ट स्टेप तो वही होता है कि ब्
सिक्स कार्बन ग्लूकोज उसको कन्वर्ट किया थ्री कार्बन में दैट इज पायरुवेट तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म कहाँ में कहाँ पे होती है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म मतलब सेल का जो लिक्विड है वहाँ पे ये होती है द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अब सिक्स कार्बन ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में अब पायरुवेट आगे कन्वर्ट होगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है ये प्रोसेस यीस्ट जो फंगस हम लोग बात करते हैं वो यीस्ट में होती है और फर्मेंट यही प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है और यीस्ट में ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होकर पायरोवेट में से फर्दर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से इसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है आपको पूछेंगे क्वेश्चन में राइट डाउन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो फर्स्ट वन है एन एरोबिक अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरोबिक तो एरोबिक मतलब क्या द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट ग्लूकोज में से पायरोवेट हो जाएगा पायरोवेट के बाद देखो डिफरेंट डिफरेंट होता है अगर पायरोवेट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एन एरोबिक पायरोवेट का कन्वर्जन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और वो कहाँ पे होगा मिटोकॉन्ड्रिया में तो ये किस में कन्वर्ट होगा तो थ्री कार्बन थ्री कार्बन पायरोवेट मॉलिक्यूल इज गिव टू थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा इसीलिए उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं वेन देर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स हमारी बॉडी में ही जब मसल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो वो दूसरा पाथ में यूज करेगा अगर ऑक्सीजन होगा तो मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन अगर मसल सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो वो पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में करेगा और कार्बन मोलिक्यूल में करेगा तो दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कोजेस क्रैम्प्स कभी कभी ऐसे हम लोग बहुत मसल्स की एक्टिविटी करते हैं तो पेन हो जाता है उसको क्रैम्प्स बोला जाता है क्यों क्योंकि वहाँ जब मसल्स में ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ये ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और ये लैक्टिक एसिड का अमाउंट जब मसल्स में बढ़ जाता है तो वो पेन क्रिएट करता है जिसको हम लोग क्रैम्प्स बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स बोलते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये तीनों जो मैंने आपको समझा है उसके लिए देखो एक चार्ट आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है स्क्रीन में तो जो ग्लूकोज है सबसे पहले मैंने बोला कि इस ग्लूकोज जो है वो थ्री कार्बन ग्लूकोज जो है वो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में दैट इज कॉल्ड पायरोवेट उसी टाइम पे एनर्जी भी रिड्यूस होती है बनती है मतलब तो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है एटीपी इज कॉल्ड एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे एनर्जी जो बनेगी वो एटीपी के फॉर्म में बनेगी अब देखो तीन पॉसिबिलिटीज है अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और यीस्ट में होगा तो फर्स्ट वन देखो यीस्ट में जो पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में सबके सबके टाइम पे एनर्जी तो रिलीज होगी 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 रेस्पिरेशन इसीलिए होता है एनर्जी कंजर्व कर एनर्जी रिलीज करने के लिए अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा लेकिन मसल सेल में होगा तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और मिट्टोकोन्ड्रिया में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होगा और सब तीनों के तीनों फेज में एनर्जी तो साथ में बनने ही वाली है सो दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे मतलब अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज इन यीस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन सो वो मिट्रोकॉन्ड्रिया में होता है हमारे में भी यही होता है तभी तो हम लोग रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो ये प्रोडक्शन कहाँ से होता है तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन से होता है